怎么了？累了？哎哎哎哎！你别这么擦，你再擦这样子脸皮都掉下来了。我来，我来，我来擦。来，过来，过来，我来帮你擦。情绪不高啊？累了？每次都排练完了你才来，你这样怎么排戏呀？还能按时开台吗？原来是在生我的气啊！放心吧，戏词啊，我在床上就记住了。那你就不对戏了。这出戏对我很重要。我知道，为了纪念你爸爸妈妈嘛。演完这出戏，我就十八了，爸爸妈妈也可以放心了。有我在，他们二老就放心吧。师哥，你先别说话，我这几天啊，不是不关心你，是出大事了。你排练的没日没夜的，都还不知道。知道，阮飞舟说了，卢沟桥嘛。是啊，现在是群情激愤，正需要我们引导抗日热潮。这些你就不用管了，我这几天啊，突击忙一下。肯定来得及，回来对戏排练，不耽误演出的。哎，我答应你的事，一定会做到的。你我万事心照，我可不是我师傅那种人，吞吞吐吐，磨磨蹭蹭。我从小。没有见过父母，想起父母，眼前都是你说的，你爸爸妈妈的样子，所以这部戏对我们两个人都有意义。你爸爸偷偷带你去喝冰的荷兰水，你妈妈告诉你雪花有六个角。那下，我只有这么一件崇门像样的衣服，我们俩可没钱了这两天陆续有同行过来看货问价，但是真要货的人可不多。哎，我知道，别说广州城，整个中国都在关注卢沟桥的战事，哪有心思做生意啊？这很容易理解。不过，过两天就能缓过神来，日子毕竟得要继续嘛。我已经叫他们停工了。不能停啊！千万不能停啊！最后一笔钱都给你交了广告费了，亏您还有呢。但是花石粉呢、甘草粉呢，还有这些包装什么的，你你你得给我赊个账。我这儿也有一大摊子要养活呢，赊不了。你盯着我看什么呀？你再坚持两天，今天各大公司的外墙上就会挂出咱们的横幅，那爱群酒店我都谈下来了。记者会去拍照，连夜会把稿子写出来，照片洗出来，明天就能见报。到那个时候，那就是万众瞩目啊！我估计最迟明天晚上就会有人来进货。如果过了明天还没有人来，你就破产了。我要是没破产，那我想请徐老板帮我一个忙。你说。我，我，我想请你给我芳姐提个亲
，你没听错，我就是要娶我方姐。她是你方姐，又没有血缘关系。我师傅最大的愿望是开个大药房，我帮他完成了。我方姐的下半辈子，我我来照顾。你不能因为你有钱就为所欲为呀、啊！江湖儿女只问真心。哎呦，你这你，你真是让人出乎意料啊！<笑>我真不知道该不该判你生意兴隆啊！这是我们的生意，徐老板，这是我们的生意、啊。我得去趟报社，定下广告。这儿你定好了，不能停，哎，绝对不能停。嘿、哎，嘿、哎。老板机，走吧。走了，老板。去惩罚那位。让一让，老板让让啊！仙师百货公司、爱群酒店、城内的大型百货、城外的大型百货，都挂上了贵公司的广告条幅。陈老板，你这头脑就是灵活呀，日后必定是大展宏图。照片拍的不错啊，但是文章也得写好了。哎，这你就放心了。我一定是派出最好的记者，这次把你好好的写一写。你你别写我、啊，一个字都不能提。你你你这样，你你写徐南路，你写他搜罗古医书，写他学贯中西，西关正骨高手，那练红拳的，你就写他的侠义忠肝义胆，听闻卢沟桥事变，怒火中烧，决定带队前往华北前线。对，就这么写。他要去前线。这没听说呀！要去的，医药界正在商量这个事儿呢。如果能成型，他肯定会带队的。那，那这可以写在文章里吗？这这这，必定没有成型啊！写，一定得写。写啊！我们合计古方发冷丸，那是正义之药，爱国之药，要用实际行动支援抗战前线。明天见报。合聚大药房开张的日子，我打算选在明年农历四月二十八药王诞。这一天有药王孙思邈和药王菩萨保佑，开药店最旺。正式开张？当然了。离那时候还得有大半年，到那时候咱们赚的钱呀、啊，肯定都数不过来。你没事的时候出去转一转，到显吉街挑个大地方开个大药房。什么意思啊？这件药铺要赔出去了？不是，我没说明白是怎么的呀。我是说，等赚了钱，咱们到个大地方开个大药店，要不然他能满意吗？真的。你别骗我啊！我骗你干什么呀？到那个时候，你准备几千个服仙药的纸袋送到庙里去，也印上咱们的新地址，算是扬一扬名。你这心里一发慌呀，嘴上就特能说。到底怎么了？快说实话。没有啊。没钱了。有缘。那你心里慌什么？我。你要不说啊，明天我就去问徐老板。反正我俩都是股东，理应通个气儿。不用，真不用。那你就说实话。是出了那么一点点小意外。我本来打算着，这四个头版的广告发出去之后，就会有很多人过来进货，咱们的钱呀、啊、也就能周转起来了。谁知道小日本狼子野心进攻满屏，我也没法一门心思做生意了。现在只想着做生意，那还是中国人吗？你说的对。不过你也不用担心，敢犯我中华者，必将自取其辱。生意嘛，会恢复正常的。
。徐大夫，你真了不起啊！徐大夫，不好意思，走神了。啊，没事没事，徐大夫是做大事的人，在下佩服之至。这华北前线可不是谁都敢去啊，刀枪无眼。也只有徐大夫这样的侠义，才敢挺身而出。我辈楷模呀！啊啊！恭喜啊，生意这么好。徐老板有点不开心啊。没事。一代宗师怎么打成这玩意儿了呢？来，我陪你玩玩。你看你别走啊，你拿我消消气儿去。别收着，我来都来了。去，贵吗？你得尽兴啊。你看，跌打完我都拿来了，红钱嘛，都是内伤。去。看个茶，消消汗。看什么茶呀？我不散茶，我要喝酒。好啊，张酒。好嘞。当服一大拜。知道你生气了，是因为我没跟你商量。就跟报馆说了你要去前线的事儿，这事儿呢怪我唐突，可以我对你的了解，你一定会去，对不对？我会去啊，我也想去。国家有难，匹夫有责。但是啊，你得先跟我商量商量啊。我是想商量来着，但是来不及嘛。不是，再说了，抗战的事，只要是中国人都义不容辞，义无反顾。那也得讲究个章法章程啊，无规矩不成方圆啊！啊，现在中医药界还在商议去前线的人选。哎，你说你这么说了，你让我们那些同行怎么看我呢？国难当头，谁还管那些规矩？现在就得团结一心，众志成城，有钱出钱，有力出力。要不我替你去，行吗？呸！不是你替我去，你是会正骨呢，你还是会针灸啊？啊，去支援前线，必须得是真正的好手，真正的好手才能救治伤兵，支持抗战。那我就出钱出药，我们卖发冷丸的钱，都拿去支援抗战。我不信我们泱泱大国还干不过小日本。哼，你有这份心，我没看错你。其实啊，让你去前线还有另外一个原因，是为了规避风险。什么？你让我上前线去避风险？宋国祥，你听我把话说完了呀。望景，望景奎到底图的是什么？到现在都是未知。也许他图的就是我们的产业呢，也许他很快就会动手。但是你去了前线，就是为国出力，我们为抗战做了贡献，谁还敢动？这事儿，你是不是早就想好了？徐老板，早日凯旋。我不在乎，上前线我就做好了马革果实的准备。那我可不答应啊，徐老板。我希望你早点回来，你回来还得把答应我的事儿给办了呢。我答应你什么事儿了？装糊涂。你这个孩子呀，你说啊，你嘴上叫他方姐，心里呢，转的是另一种念头。你让人家外人怎么想？啊，方姐帮了我十年，她嫁别人我不放心呢。有一点你说的对，我是得改口了，不能再叫方姐了。沈浩，你再好好想想，有些话。一旦说出口
那可就收不回来了。早日开学。三妹姐，你这个也太敬业了，这排练都要办全套，多辛苦啊！演出的时候会出很多意外，所以得提前适应一下。以前呢，没有接触过你们，一直觉得明玲大老官一定特别风光，接触过才知道，你们也真的很不容易啊。你也不容易啊，你又要写稿子，还要给我们帮忙。哪儿的话呀，三妹姐。我呢，从小就喜欢听戏，所以来才去报社当了记者，因为可以随时去后台听戏嘛。认识了你和金哥之后，对你们又敬佩又是喜欢。承蒙你们不嫌弃拿我当朋友，我开心还来不及呢。那我就不拿你当外人了。嗯，你金哥去应西飞和海报了，你要不急着走，等下给他帮个忙。那遵命。金师傅，看看，好久不见了。哟，手里拿的什么呀？拿来看看。不，你们干嘛呀？这是我们演出用的戏飞。戏飞？看看金师傅能给我们什么惊喜？嗯。平津危机、华北危机、中华民族危机，只有全民族实行抗战，才是我们的出路。金师傅，还有什么好说的？替政府宣传抗日，是我们应该做的，不用谢。你这哪是替政府宣传呢？这是在替共产党做宣传呢。这都是报纸上公开发表的话。我把它印在西飞后面，有何不可？这是印共产党的话，这明明是共产党的宣传手册呀。上次抓着你，你还不承认，这次好了，人赃俱获，你就是共党。你再仔细翻翻，我还印了蒋委员长在庐山的讲话：地无分南北，人无分老幼，无论何人，皆有守土抗战之责任。皆因抱定牺牲一切之决心。我不是国民党，也不是共产党，但我是个有良知的中国人。响应政府号召，用自己的微薄之力宣传抗日，何错之有？倒是你呀、啊，身居重要职位，却不去保卫国土，反倒对我一个唱戏的，跟踪、偷袭、意图绑架，你安的是什么心啊？你是不是日本人的奸细、啊？对，我跟你说，我是报社记者。你滚一边去，揭露你的罪行。市政府有令，不许爬撒传单，影响市容卫生，唯你是问。好了好了，没事了。我一定写一篇报道，揭露他们的罪行。算了，还是把版面留给抗日宣传更重要。我来，师哥，嗯，你怎么想到的？拿国民党的话来掩护你自己？什么国民党、共产党啊？只要是呼吁抗日的言论，我都要宣传。我帮你一起宣传。你好好唱戏就行了。哎，都准备好了啊！后天在宝华戏院开台公演。我干爹他同意了。那场子是我们给他打下来的。他不答应也要答应。怎么样？推着推着推不下去了
，蛇夫之间相生相克，每一分钟都在发生着变化的。我不知道下一分钟会变成什么样。歌风如一起，你每个不同的想法都会导致不同的结果。所以，歌烹才成为一种技能。所谓厨艺，才当得起一个“艺”字。我得回菜顶上待几天，要有温度和重量才真实。我这么凭空想象，总觉得心里有点虚的。要不要我帮你找个酒家？后厨随便用。一眼灶台足矣。哎，干什么呢？宝莲灯啊，劈山救母。这出戏，我只听说过，还没看过呢。据说打得非常漂亮。哎。我们这些日子赚的钱都在这里了，让徐老板捐给前线战士吧。以后我们赚的，扣除成本和开销，都陆续换成小黄鱼，捐到前线去。不管是买药还是买枪弹粮食，能帮一点是一点。盼着他早点回来，我还指望着他给我办件大事儿呢。什么大事儿？生意上的事儿啊？一件关乎我一辈子的大事。徐老板是好人，好人自有好报，他一定会平安回来的。借你吉言了，芳姐。这是什么呀？咱们登了广告的戏费吗？啊、哦，你不是买了这个月所有的戏费登广告吗？嗯，这一出啊，是我最想看的。小红棉以前在摘星女班唱天台戏，这次出来跟他师哥重新组了戏班。男女合班啊？嗯，他俩感情挺好的。这次这个戏班算是个私火局吧，规模不大，夫妻档。什么戏、啊？呃，叫《劈山救母》，又叫《宝莲灯》。听说是小红棉从那个北方京剧名家手里买来的戏本。这出戏咱以前越剧里没有。好多大戏。沉香劈山，救三圣母。你怎么知道？这怎么写着呢吗？我陪你去看。你有怨人谈事儿了？我就想看看这出戏。好。李夏，你是要把这首歌放进来吗？对啊，你不是要宣传抗日吗？这个就是最好的。你但是来不及跟彭面和了，那我就把调子给改了。那不好，这首歌啊曲调激昂，改了反而就没有意义了。要不放在演出前单唱？不好。大刀相鬼子们。哎，我有办法了，我用小号单独给你伴奏，等唱完前两句啊，再让彭面接过去。嗯，这个好。全市一百多家能印东西的店铺、作坊、报馆，我都派了人。这共党的传单倒是查了不少，但都是在报纸上公开发表的内容，很难判定就是共产党干的。别人只有吃饱了撑的，才会给共产党印传单。可是没有证据不好抓人呐，奎哥，现在不比前几年，南京派下来的人不好说话、啊。以前那个梁队长就好说话吗？那我抓人，先登记在册吧，必要的时候使用雷霆手段。是。哦、oh, ，对了
，飞哥，嗯，我找户籍科的人，把全广州市姓陈的都查出来了。截止到去年，全广州户籍在册姓陈的一共一万一千零三百个人，年龄二十岁到三十一岁之间的一共四千六百二十四个，其中一千八百五十五个是女的，剩下都是男的。四千六百二十四个姓陈的，对。你要挨个去查呀。如果有人离开广州了呢？有人改姓了呢？有人死了呢？你不是说他要斩草除根才不算草菅人命吗？你肯主动做事情，我很高兴。但是我认为，如果想找到陈家那两个后人，这件事情。还得落在陈山河身上捐钱要你看钱线哪里需要就用在哪里，正规渠道我也捐，发了蛮赚的钱，我们都拿来支援抗战。山好，还有件事啊，找弟弟妹妹你就踏踏实实的找，千万别要招摇，别再把这特侦队的麻烦惹来。我怎么招摇了我呀？你看，看看，这是你吧？不是你，不是你，谁愿意花钱给你当寻人启事，而且还在头版带着这么大的广告？也许人家不需要花钱呢。你知道是谁啊？王庆辉。我现在明白了，他的真实目的不是为了钱，他是想把我弟弟妹妹都找出来一网打尽。哎，那怎么办？你有办法没有？我能有什？没办法也得想办法呀。没进过大戏院啊！西妹，喝茶吧。一点都不紧张啊！从小唱到大的，紧张什么呀？行了，去开台了。
山河，以前看戏都没来过这种地方，就是不一样。以后呢，你想来就来。看到了吧？看到了吧？他处处标新立异，不按规矩来。哎，是，我也觉得他很离谱。但是我们越剧本身是可以借鉴别的剧种好的东西来丰富我们的。那是一回事吗？啊，当然不是。我说的不对。不过有些大老官呢、啊，也喜欢在戏里加些俚曲啊、小调啊，甚至外国歌曲都有啊。那比如这一首啊。云望野兵，你有生气，有错应该
家。大家赶紧去返场，快去返场，快去返场！我在立夏，谢谢大家，谢谢大家。谢谢大家来捧场。这一出《劈山救母》对我来说有特殊的意义。这是我父母离世之前唱过的一出戏，也是我学戏十年最想唱的一出戏。我今天终于如愿了。谢谢大家。刚刚我收到一张戏飞，有一个观众想要让我猜一个谜语。好巧啊，小的时候，我二哥。也让我猜过一个谜语，其实我猜出来了，我一直没有机会告诉他，这个谜底就是。
结束了啊。